subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamualaikum, Aziz Tulba Talibad. Good morning. Welcome to our YouTube channel, Sir Abdul Sattar Khan. आज हम 1.5 his first flight इसका मुतालला करेंगे और इसकी इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे आप तमाम का इस्तेमाल है अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए शुरुआत करते हैं his first flight his first flight ये कहानी है एक यंग सीगल की the young seagull was alone on his ledge. Ledge, a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. Cliff यानि एक चट्टान का एक किनारा है, जिसमें सामने की तरफ निकल आया एक कोना है, जिसे लेज कहते हैं. The young seagull was alone on his ledge. यानि young seagull यानि छोटा बच्चा है, एक परिंदे का, seagull का, जो अकेला बैठा है, एक चट्टान के किनारे पर. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही वहाँ से उड़के जा चुके. He had been afraid to fly with them. वो खौफ ज़दा था उनके साथ उड़कर जाने के लिए. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, बावजूद इसके कि जब उसने उड़ने के लिए कोई अपने छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाए the brink of the ledge यानी उस लेज के किनारे तक उस चट्टान की टुकड़े के किनारे तक and attempted to flap his wings he became afraid और अचानक उसने कोशिश की कि अपने wings यानी उसके पंख flap यानी उसे फाड़ पड़ाए he became afraid वो डरने लगा the great expanse of sea stretched down beneath और जो अतः समंदर था बड़ा समंदर था फैला हुआ उसके नीचे वो उसकी वजह से डर गया and it was such a long way down miles down और नीचे मीलों तक के ऐसा लग रहा था कि नीचे बहुत ही ज़्यादा गहराई है और सामने बड़ा समंदर फैला हुआ है he felt certain that his wings would never support him वो सोच रहा था कि शायद उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे उसको सपोर्ट नहीं करेंगे so he bent his head and ran away back to the little hole और उसने क्या किया? So he bent his head उसने अपने सर को झुका लिया, bent कर लिया and ran away back to the और भाग खड़ा हुआ पीछे की तरफ to the little hole under the ledge वो जो छोटा सा सुराख था, छोटा सा जो घोसला था जहाँ पर वो उस लेज पर वो रहते थे where he slept at night जहाँ वो रात को सोया करता even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his his own, ran to the brink, बावजूद उसके जो छोटे भाई और बहन थे, जिनके पंख इससे छोटे थे, shorter थे, short, shorter, shortest, ran to the brink, वो उड़कर उस किनारे तक आए, flapped their wings, अपने पंख फट पड़ाए, and flew away, और उड़कर चले गए. He failed to muster up courage, ये to muster up courage, यानी ये एक phrase है. He failed to muster up courage. वो हिम्मत जुटाने में नाकाम रहा. To muster up courage यानी हिम्मत जुटाना. To take that plunge which appeared to him too so desperate. To take that plunge. Plunge यानी एक छलांग लगाना. ताकि वो छलांग लगा सके. Which appeared to him so desperate. जो उसके उसे जरूर करनी चाहिए थी. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके फादर और मदर दोनों वहाँ पर तेज आवाज में उसके खरीब आए। श्रील ये तेज आवाज को कहते हैं ना लाउड हार्श नॉइस। अप ब्रेडिंग हिम और वो उसे डांट रहे थे। अप ब्रेडिंग स्कॉल्डिंग यानी उसे डांटना, थ्रेटनिंग और उसे धमका रहे थे। थ्रेटन से थ्रेटन से थ्रेटनिंग। To let him starve on his ledge unless he flew away और उसे छोड़ जाने की धमकी दे रहे थे स्टार यानी भूखा मारने के लिए ऑन इस लेज उस लेज के यानी चट्टान के किनारे पर अनलेस ही फ्लू आवे जब तक कि वो उड़कर नहीं आता बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव लेकिन वो अपनी जिंदगी के लिए वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता था डेट वॉज ट्वेंटी फोर आवर्स आई गो ये चौबीस घंटे पहले की बात है सेंस दे नो बडी हैड कम नियर हिम उसके बाद से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पूरा दिन वो देखता रहा कि उसके भाई और बहनें 
और उसके वालदेन यानी उसके पेरेंट्स वो उड़ उड़ रहे थे और उड़ कर इधर से उधर जा रहे थे परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट और उसकी छोटी भाई और बह, बहने उन्हें उड़ने में महारत हासिल कर रहे थे परफेक्शन हासिल कर रहे थे फ्लाइट में यानी ये आर्ट ऑफ फ्लाइट यानी उड़ना सीखना टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश और स्कीम मूव लाइटली जस्ट अबो आ सरफेस हियर द सी यानी किसी सरफेस के ऊपर से कैसा आपने उड़कर जाना है हल्के से ये बताना टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव टू फॉर फिश यानी वेव्स के ऊपर से कैसे उड़कर जाना और फिश को कैसा पकड़ना डाइव यानी गोता लगाना ही हैड ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग और उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर था उसका जो दूसरा छोटा भाई बड़ा भाई था उसने कैसे हेरिंग अ सॉफ्ट फाइंड सी फिश एक छोटी सी सी फिश है जिसका नाम जिसे हेरिंग कहते हैं उसने अपनी मछली पकड़ लिया एंड डिवोर इट और डिवोर इट और उसे खा लिया ईट अप हंगरीली स्टैंडिंग ऑन अ रॉक उस चट्टान के ऊपर खड़े होकर वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल जब उसके वालदेन उसके फादर और मदर सर्कल कर रहे थे यानी उड़कर वहाँ पर घूम रहे थे और कैकल अट्टर श्रिल क्राय यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ में उसे बुला रहे थे एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट टू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कॉवर्ड आइज पूरी फैमिली उस बिग प्लेटो पे जो सामने की तरफ सतह मुतफ़ा का था अपोजिट क्लिफ के उस पर वो उड़ रहे थे और उसे उस पर तंज कर रहे थे टॉन्ट करना यानी तंज करना क्लिफ अ हाई स्टीप फेस ऑफ अ रॉक यानी एक चट्टान का ऊपरी किनारा जो निकला हुआ था एंड टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कॉवर्ड आइज कॉवर्ड आइज कावर्ड से बनाए कावर्ड के मैंने होते हैं बुजदिल के कावर्ड इस लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर यानी बुजदिली का मुजाहरा करना ये कावर्ड आइज जो है ये कावर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है और उसी तरीके से कावर्ड आइज बना है द सन वॉज नाउ एसेंडिंग द स्काई सूरज अब ऊपर की तरफ उठ रहा था एसेंड इसका अपोजिट होता है डिसेंड एसेंडिंग डिसेंडिंग ब्लेजिंग ऑन हिज लेज अब वहाँ पर सूरज की रोशनी जल जलाने का काम कर रही थी उस लेज के किनारे पर डेट फेज द साउथ जो जुनूब की तरफ साउथ की तरफ दक्षिण की तरफ मुँह किए हुए था ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल और उसे गर्मी महसूस होने लगी चूँकि वो प्रीवियस नाइट फॉल से उसने कुछ भी नहीं खाया था ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज वो आहिस्ता से उस लेज के किनारे तक आया एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स और वो एक पैर पर खड़ा हो गया और दूसरा पैर उसके पंख के अंदर उसने छुपा लिया ही क्लोज वन आई उसने अपनी एक आंख बंद कर ली धैन द अदर उसके बाद दूसरी एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप और ऐसा जाहिर करने लगा जैसे कि वो सो रहा है स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम बावजूद इसके उसके वालदेन ने उसका कोई नोटिस नहीं लिया ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग विद दैर हेड्स संक इन टू दैर नेक्स और उसने देखा कि उसके उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन वो उस प्लेटो पे उस सतह मुतफ़ा पर वो वहाँ पर अपने हेड अपने सर अपने गर्दनों में छुपा कर सो रहे हैं हिज फादर वॉज पियरिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैग और उसके जो फादर था उसका जो बाप था उसका वालिद था वो प्रीनिंग यानी अपने पंख को सुधार रहा था कुतर रहा था प्रिनिंग मेकिंग एन एफर्ट टू क्लीन फीदर्स विद द बीक यानी चोंच से साफ करना ओनली इज मदर वॉज लुकिंग एट हिम सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प हम्प अ राउंड रेज मास ऑन लैंड ये हम्प आमतौर पर ये किसी चट्टान का ऊपरी किनारा जो उठ आता है उसे भी कहते हैं वो उसकी माँ जो एक हम्प के ऊपर बैठी खड़ी हुई थी 
जो प्लेटो पर था यानी सत्य मुर्ताफा पर था हर वाइड ब्रिज थ्रस्ट फॉरवर्ड उसका सफ़ेद सीना आगे की तरफ आ गया था नाव एंड अगेन अभी और आगे शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश उसने एक मछली का टुकड़ा तोड़ा डेट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक और उसने उसे अपने पैर में पकड़ लिया और अपनी चोंच का स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक स्क्रैप्ड रब्ड यानी घसा घिसना उसने अपना चोंच को चट्टान पर घिसा द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम और उस उस फूड का उस गज़ा का उस खाने का नज़ारा देखकर वो जो लिटिल सीगल था वो पागल हो गया हाउ ही लव टू टीयर फूड डैट वे उसे कितना पसंद था कि वो फूड को इस तरीके से काटे और खाए स्क्रैपिंग हिज बीक नाव एंड अगेन टू वेट इट वेट यानी शार्पन शार्प करना तेज़ करना किस तरीके से वह चोंच को अपनी घसा करता और उसे तेज़ किया करता अगले वीडियो में हम अगले पार्ट को लेकर आएंगे तब तक के लिए गुड बाय